ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி நான் அன் அகாடமியில் ஒன் ஹவர் செஷனாக வந்து கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அதில் இருந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் தான் யூடியூப்பில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி கொஷின்ஸ் இந்தியன் பாலிட்டி டாப்பிக்கில் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே எங்கேருந்து எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த டாப்பிக்ஸ்னால் டென்த்து லெவன்த் ஸோ டென்த்து லெவன்த் சமைச்ச ஒரு புக்கு நம்ம ஆல்ரெடி அன்னக்கடவி அந்த கிளாஸஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து டிஎன்பிசியில் வந்த கொஷின்ஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அன்னக்கடமி ஸோ அன்னக்கடமியில் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கிளாஸஸ் வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஸோ சாட்டர்டே சண்டே எவ்ரி உங்களுக்கு செவன் பிஎம் இல்லைனா ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைமில் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி அன்றைக்கி முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்கோர் மார்க்ஸ் கோட் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னீங்க இதில் வந்து ஸ்கோர் மார்க்ஸ் தமிழ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளோட டிஸ்கவுண்ட் கோட் அன்லாக் கோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த நீங்கள் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயே உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்குது சாட்டர்டே சண்டே சில டைம் வெனஸ்டே ஸோ இந்த மூணு டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஸோ கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் அது லிங்க் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அன்னக்கடமையில் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஸோ முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சாட்டர்டே சண்டேவும் நம்மளோட கிளாஸஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிப்பிங் பார்த்துருந்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்ஸ்டீன்த்து மே வந்து சச்சினோட ஒரு லைவ் செஷன் வந்து அன்னக்கடமியில் நடக்க போகுது ஸோ ரெசிலன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக் அவரோட சக்ஸஸ் அவரோட ஃபெயிலியர்ஸ் அவர் ஃபேஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாரு ஸோ இது ஒரு லைவ் செஷனாக தான் இருக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த லைவ் செஷனை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு சச்சின் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா இதுவும் ஒரு ஃப்ரீ லைவ் டாஸ்க் தான் ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்லாக் கோட் கேட்கும் ஸோ இதில் ஸ்கோர் மார்க்ஸ் தமிழ் அப்படின்னு நீங்கள் கோடு போட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த கிளா அந்த செஷன் வந்து அன்லாக் ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே லைவில் வந்து கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் டிஸ்கஷனுக்குள்ளே போகலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆன் பில் இன் டூ ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஸோ ரெண்டு ஹவுஸஸ்லேயும் ஒரு பில்லோட டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஆன்சர் ஸோ பார்க்கலாம் ஏ பிசி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெஷல் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் ஃபார்ம் டு ரிசால்வ் த சொல்யூஷன் த பிரைம் மினிஸ்டர் இன்டர் வாய்ஸ் பிரசிடென்ட் கேஸ்டே டெசிடிங் ஓட் ஜாயிண்ட் சீட்டிங் ஆஃப் த டூ ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இஸ் கன்வைண்ட் ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் கிளாஸ்லாம் கவனிச்சிருந்திங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் கண்டிப்பாக இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்னா ஸோ ஒரு பில் அப்படின்னா ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் வந்து அதை பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே ஏதாவது ஒரு ஹவுஸில் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் அந்த மாதிரி நடக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாயிண்ட் சீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க முதல்ல ஸோ ஜாயிண்ட் சீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து அந்த பில்லை பற்றி வாதங்கள் டிபேட்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதுலேயும் சொல்யூஷன் வரல அப்படின்னும் போது பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவரோட கருத்தை சொல்லுவார் அதுலேயும் சொல்யூஷன் வரல அப்படின்னும் போது ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அதோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் இல்லைன்னும் போது தான் பிரசிடென்ட் வந்து அவரோட ஓட்டு கேஸ்ட் பண்ணலாம் சில பில்ஸ்க்கு ஓகேவா பட் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பில்ல வந்து டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ஜாயிண்ட் சீட்டிங் தான் ஸோ மோஸ்ட்டாக அந்த ஜாயிண்ட் சீட்டிங் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டில் எல்லாமே கன்வைண்ட் ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டி ஜாயிண்ட் சீட்டிங் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் கேன் ஸ்பீக்கர் எக்ஸசைஸ் இஸ் ரைட் டு ஓட் இன் ஹவுஸ் ஸோ ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா ஸோ ஸ்பீக்கர்னாலே லோக்சபா ராஜசபாவுக்கு வந்து சேர்மன் அவர் தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் சேர்மனாக இருப்பாங்க ஸோ ஸ்பீக்கருக்கு ரைட்
ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஸோ டையாக இருக்கும் போது ஈக்குவலாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஸ்பீக்கர் வந்து ஓட் பண்ணுவாங்க மற்ற டைமில் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு ஓட்டிங் பவர் கிடையாது ஓகேவா அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பில் தான் பில் பற்றியான கொஷின் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் டிசைட்ஸ் வெதர் த பர்டிகுலர் பில் இஸ் ஏ மணி பில் ஆர் நாட் ஒரு பில் வந்து மணி பில்லாக இல்லையா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற பவர் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஷின் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடென்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு பில் மணி பில்லாக இல்லையான்னு நம்மளுக்கு சொல் அந்த டிசைட் பண்ணுறதுக்கு யார்னா ஸோ ஸ்பீக்கர் ஸோ லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கருக்கு தான் அந்த பவர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்கெடியூல்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கன்டைன்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஆக்டை சொல்கிற ஸ்கெடியூல் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கெடியூலில் ஒவ்வொன்று பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்படின்னா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஸோ அதுதான் லா ஸோ அப்புறம் ஆக்ட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட் ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ அது வந்து எந்த ஸ்கெடியூலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்கெடியூல் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லானால் என்னென்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அவங்க மாறுறாங்க அப்படி அதுலேயும் நிறைய க்ரைடேரியாலாம் இருக்குது ஸோ அந்த க்ரைடேரியாலாம் நீங்கள் ஃபிஃப் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா படிக்கும்போது நல்லா டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் சாரி ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ அதான் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ டென்த்து ஸ்கெடியூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த பவர் டு இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பெஸ்டட் இன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வேணாம் அப்படின்றதுக்கான பவர் அந்த யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்லிமெண்ட் வைஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா லா கமிஷன் ஸோ இங்கே யூடியூப்பில் வந்து நம்மளால் லைவ் வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் அன் அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்து அதுக்கான டைரெக்டாக சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நான் கொஷின் படிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் வந்து மனசில் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நான் ஆன்சர் சொல்லும் போது அது கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம இப்போதைக்கு கொண்டு போக முடியும் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிறேன் என்னென்னா பார்லிமெண்ட் ஸோ பார்லிமெண்ட் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இயர் இருக்குது நான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் நம்ம அன்னக்கரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு தீ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அதை பற்றி நான் தனியாகவே ஒரு கிளாஸஸ் இனிமேல் போடுறேன் நான் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்க்கு யூடியூப்லேயும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பார்லிமெண்ட் தான் ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு இயரில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் கிட்டே இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இயர் 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 இப்போ இயர் வந்து தேவைக்கேற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை டிசைட் பண்ணுறது பார்லிமெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வென் வாஸ் டிஎம்கே ஃபார்ம்ட் ஸோ டிஎம்கே ஃபார்ம்டு சாரி ஃபவுண்டட் ஸோ ஃபவுண்டட் அப்படின்னு எந்த இயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ச நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் செவன்டீன்த் செப்டம்பர் ஓகேவா ஸோ ஸோ அந்த டேட்டில் தான் ஸோ டிஎம்கே வந்து அண்ணாதுரை ஸோ அவங்க வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ டிஎம்கே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் பிஃபோர் த பார்லிமெண்ட் ஃபார் இஸ் அப்ரூவல் ஸோ எவ்வளோ ப்ரொக்ளமேஷனுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து ஸோ எத்தனை மந்த் வந்து அப்ரூவல்க்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒன் மந்த் ஸோ அந்த அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி வேணும் அப்படின்னு அவங்க ப்ரொக்ளைம் பண்ணும்போது ஒன் மந்த்குள்ளே பார்லிமெண்ட் வந்து அதுக்கான ஆன்சரை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அவனை பண்ணுங்க பானா அப்படின்றது ஸோ வித்தின் ஒன் மந்த் ஓகே ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹாஸ் பீன் கிவன் அட்வைசரி பவர்ஸ் அண்டர் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்க்கு அட்வைசரி பவர்ஸ் இருக்குது அதுவே ஹைகோர்ட்ஸ்க்கு அட்வைசரி பவர்ஸ் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ப்ரெசிடென்ட்க்கு சொல்கிற அட்வைசரி பவர்ஸ் ஸோ அதை பற்றியான ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட
ஸோ பில் மணி பில் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பில் வந்து மணி பில்லாக இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்கிறது யாருனா ஸ்பீக்கர் ஸோ ஒரு மணி பில்லை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கே ஸோ சில பில்ஸ்லாம் வந்து ராஜ்யசபா கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் பட் மணி பில் வந்து எஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி லோக்சபா ஸோ லோக்சபா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு அப்ரூ அப்ரூவலுக்காக அனுப்புவாங்க ஃபோர்டீன் டேஸு ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் டேஸில் அவங்க எந்த ஆன்சரும் சொல்லலை அப்படின்னும் போது ஸோ இவங்களே வந்து லோக்சபா மட்டுமே வந்து மணி பில்லை பாஸ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இல்லை ராஜ்யசபா வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாலுமே கூட ஸோ இவங்க நினச்சாங்கன்னா அதை பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மணி பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீக்கருக்கும் லோக்சபாவுக்கும் தான் நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ஃப்ரம் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆர் அமாங் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டோட நாமினேஷன் கீழே வரவங்க ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு துறையில் இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் அந்த மாதிரி நிறைய துறைகளில் வந்து சிறந்த விலங்கு கூட அவங்களுக்கு ஹானர்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து எம்பி சீட் கொடுப்பாங்க ராஜ்யசபாவில் ஸோ அது வந்து டுவெல் ஸோ அப்போ டுவெல் இல்லாமல் ஸ்டேட் ப்ளஸ் யூடி சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ தேர்ட்டி எயிட் ஓகே இதில் அப்படின்னா தனியாக புக்கில் கொடுக்கல ஸோ நாம்லாம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டுவெல் மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படின்னும் போது டூ தேர்ட்டி எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் இஷ்யூ ரைட்ஸ் அண்டர் ஸோ ரைட்ஸ் ஸோ ரைட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அஞ்சு இருக்குது ஸோ அதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேண்டமஸ் அதுக்கப்புறம் ஹேபஸ் கார்பஸ் அதுக்கப்புறம் செரிட்டோரி அதுக்கப்புறம் கியோ வாரண்ட்டோ ப்ராஹிபிஷன் அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சு இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான ஒரு ரைட்ஸ் ஸோ அவனோட ரைட்ஸ் வந்து அவனுக்கு மறுக்கப்படும் போது அவன் வந்து இந்த ரைட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அவங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து மறுக்கப்படும் போது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு ரைட்ஸ் ஓகே நீதி பெயரானே ஸோ இதுங்களை யூஸ் பண்ணி ஸோ அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்டையோ இல்லைனா சுப்ரீம் கோர்ட்டையோ அனுக்கலாம் ஓகேவா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறத பற்றி சொன்னது தான் தேர்ட்டி டூ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ ஓகேவா அதான் மினி கான்ஸ்டியூ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி டூ சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தேர்ட்டி டூ அதே நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறது வந்து டூ சிக்ஸ்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ டி தான் அந்த ஆர்டிக்கல் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர்டிக்கல் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் எலெக்ஷன் கமிஷன் இன் இந்தியா ஸோ எலெக்ஷன் இந்தியாவோட எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹூ அப்பாயிண்ட்ஸ் த அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்டோட அட்வொகேட் ஜென்ரலை வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளோட முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஏஜி அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணது பிரசிடென்ட் அப்போ ஸ்டேட்ஸோட அட்வொகேட் ஜென்ரல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ஒவ்வொரு கவர்னர் ஸோ கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் வந்து அவங்கள அந்த ஸ்டேட்டுக்கான அட்வொகேட் ஜென்ரலை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ டிஎன்பிசி இருக்குன்னா இப்போ யூபிஎஸ்சியோட கமிஷனரையோ ஸோ அதை சீஃபியோ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாதிரியான சே ஒரு யூனிவர்சிட்டி சான்ஸ்லர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கவர்னர் ஓகே பார்க்கலாம் விச் கமிட்டி சஜஸ்டட் த எக்ஸ்பென்ஷன் ஃப்ரம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட் ஃப்ரம் டென்த் ஸ்கெடியூல் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஸோ டென்த் ஸ்கெடியூல் ஆன்டி டிஃபெக்ஷனில் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அவங்க மாற்றிருப்பாங்க என்னென்னா ஒரு இப்போ ரெண்டு கட்சி வந்து தனியாக பிரிஞ்சு போகும்போது ஸோ அப்போ அவங்க கட்சியே தாவறாங்க ஸோ கட்சி மாறி போகிறாங்க அப்படின்னும் போது ஸோ அவங்கள அந்த மாதிரி மாறுறவங்கள வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷனுக்குள்ளே கட்சி தாவல் தடை சடல சடதில் ஸோ அவங்கள வந்து எந்த ஒரு பனிஷியோ ஸோ ஏதாவது நடவடிக்கையோ எடுக்க முடியாது ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட் ஸோ அந்த கட்சியிலே வந்து ஒரு பிரிவு இருக்கும் போது ஸோ அவங்க அந்த டைம் வந்து வேறு கட்சிக்கு மாறுறாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாக்குள்ள அவங்க வரமாட்டாங்க ஸோ அப்படின்றது ஒரு கமிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு லா வரத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கமிட்டி நம்ம கொண்டு வருவோம் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் நம்ம செய்வோம் ஸோ அப்படின்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெஷலாக இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை சொன்ன ஒரு கமிட்டி பாருங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தி தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி ஸோ அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் இந்த பாயிண்ட்டை சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஆன்டி
ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி இஸ் அப்பாயிண்டட் ஸோ இந்த கமிட்டி வந்து எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் கொஷின் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்து தெரியும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த கமிட்டி வந்து எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத தான் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் தான் அது வந்து ஆக்டாக கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ கொஷின் பார்த்துக்கோங்க எப்போ அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகேவா பாருங்கள் லெவன்த் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வாஸ் ஆடட் பை டேஷ் ஸோ லெவன்த் ஃபண்டமெண்டல் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதே போல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அது சிக்ஸாக மாறும் ஸோ இங்கே வந்து லெவன் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ இது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்னால் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அந்த ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கு கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அதோட பேரண்ட்ஸோட கடமை ஸோ அது வந்து நம்மளோட டியூட்டியும் கூட அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எஜுகேஷனை பற்றி தான் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஓகேவா எயிட் சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ அதான் லெவன்த் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ ஃபண்ட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வந்து பார்ட் ஃபோர் ஏல நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினால் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வீடியோ போடுறேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் மேட்சிட் கரெக்ட்லி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஒன்று மட்டும் தப்பாக இருக்குது ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சிஹெச் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ டெஃபினேஷன் ஆஃப் மணி பில் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸோ கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அந்த ஆர்டிகல் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து கண்டிப்பாக சிஏஜி ஸோ இந்த ஆர்டிகல் மறக்கவே கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம த்ரீ டூ ஃபோர் பார்த்தோம் அது வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனோடது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ அவங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ் பற்றி சொன்னது ஓகேவா ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஒன் டூ அப்படின்றது பட்ஜெட் ஓகேவா ஸோ பட்ஜெட் பற்றி சொல்கிறது ஸோ தட் மீன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ முக்கியமாக அதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதுதான் பட்ஜெட் ஸோ நம்மளோட யூனியன் பட்ஜெட் அதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல் தான் ஒன் ஒன் டூ பட் இங்கே டெஃபினேஷன் ஆஃப் மணி பில் ஸோ மணி பில்லோட ஆர்டிகல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ ஒன் டென் தான் மணி பில்லோட ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்றது ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பட்ஜெட் பற்றி சொல்கிறது ஓகேவா இப்போ நம்ம நாலு அஞ்சு ஆர்டிகல் படிச்சிருக்கோம் அந்த ஆர்டிகலோட ஸோ என்னென்ன ஆர்டிகல் நம்பர் அண்ட் தென் அது என்னோடய ஆர்டிகல் அப்படின்றத இந்த கொஷினை பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதோட நம்மளோட கியூ ஒன் ஏ வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்தியன் பாலிட்டியில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோடய கிளாஸ் சாட்டர்டே சண்டே இருக்குது ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாம் பார்த்துட்ருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டுவெல்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெல்த்து சமைச்சர் புக்கோட டாபிக்ஸ் அது இல்லாமல் சாட்டர்டே வந்து ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு நம்மளோட கிளாஸ் இருக்குது ஓகே ஒரு டைம் சேஞ்ச் இருக்குது எப்போவுமே சவனுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு வந்து நம்மளோட கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி இந்தியன் பாலிட்டிக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ ஒன் ஹவர் செஷன் ஃபுல்லாகவே கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இப்போது இந்த வீட்டில் நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸாக சால்வ் பண்ணுவோம் ஒன் ஹவர் டைம் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே டிஎன்பிசி அண்ட் யூபிஎஸ்சி கொஷின்ஸ் மாதிரி தான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே